안녕하세요 여러분 영화당 천여부사입니다 어, 10월 14일 날 계룡산 성굴암에서 인동살 풀이 합동제를 잘 에, 진행을 했습니다 어, 참여하시고 그 자리에 참석을 못 하신 분들은 이제 또뭐 궁금하실 수도 있겠지만 제가 이제 한분한 한 분께 어, 요렇게 하고 있습니다 라고 이제 소정의 에, 그 사진은 보내드렸습니다 아, 그날 감독님께서 직접 그 장소에 오셔서 어, 행사 영상을 다 촬영을 했어요. 지금 이제 편집을 하고 있는 과정이니까 어, 시간을 여러분들께서 좀더 주시면 정말 내용을 잘, 어, 잘 만들어가지고 예, 잘, 영상 이쁘게 잘, 잘 만들어서 어, 2주 안으로 예, 공지를 유튜브 영상에 올려드리겠습니다. 그래서 조금만 기다려 주시면 좋겠습니다. 그리고 그날 어, 뭐 적은 인원이 오시긴 했지만 멀리에서 또 이렇게 명화당 처녀부사를 또 만나기 위해서 어, 오신 분들 어, 개인적으로 또이 영상을 에, 또 기회를 삼아서 감사하다고 인사의 말씀 올리겠습니다. 그날 이제 오신 분들께는 제가 어, 부적도 솔직히 드렸습니다. 참석한 분들의 특권 예, 멀리서 오셨으니까 제가 이제 뭐라도 하나 더 해드리고 싶은 마음에 그리고 어, 이제 나중에 영상을 보시면 알겠지만 그 천존에 올렸던 음, 진짜 새벽에 방앗간에서 어, 금방 찌어온 음, 쌀, 햅쌀입니다. 그것도 이제 오신 분들에게는 나눠드렸는데요. 어, 이렇게 어, 뭐 자랑삼아 하는 얘기인데 또 선물을 또 받고 싶 푸신 분들은 음, 시간을 내셔서 어, 행사장에 꼭 참석을 해주시면 좋겠죠. 네. 자 그리고 이제 인동살 풀이를 어, 3회차까지 했는데 어, 물론 지금 이렇게 풀고 나서 좋은 소식도 들리고 있고 또 어떤 분들은 아, 왜 아직까지 소식이 없을까 라고 또 생각을 하시는 분들도 있을 거예요 왜냐면 우리 똑같이 생각을 하시면 돼 감기 걸려서 병원 와서 고치는 거랑 또 어, 폐병으로 와서 고치는 거랑은 그 시간적인 차이가 분명히 있습니다 그래서 정말 서둘러서 빨리 효과를 보신 분은 어, 우리 14일 날 인동살 풀이를 했으니까 16일 날인가 제가 통화를 했거든요 어, 먼저 이제 전화가 오셔가지고 통화를 했는데 또 한번 느꼈습니다 진짜 정성을 다해서 어, 열심히 두손 모아서 비는 끝에는 소원은 꼭 이루어진다 라는 걸 예, 제가 또 한번 느꼈고 명화당 처녀보살이 여러분들의 그 마음을 담아서 신령님과 이, 여러분들 사이에 그 중간에서 심부름꾼을 예, 대응을 하고 있잖아요 그죠? 그래서 항상 여러분들을 위해서 열심히 최선을 다하고 노력을 하고 또한분한 한 분이 소원을 이뤘다 좋은 일이 있었다 선생님이 이렇게 됐어요 이런 이제 얘기를 저에게 들려주시는 것조차도 저에겐 정말 큰 힘이 됩니다 네, 덩달아서 이제 신바람이 나니까 아더 열심히 해야 되겠다는 이 동기부여가 된다란 얘기예요 진짜로 네, 그래서 여러분들 인동살 풀이 하시고 또 다른 이제 합동 행사 하시고 어 이렇게 좋은 일이 있고 하시면 개인적으로 연락하시는 분들 계세요 그러니까 그런 건뭐 씁쓸하고 하지 마시고 연락하셔도 됩니다 어차피 좋은 얘기는 같이 나누면 더두배세 배가 되니까 같이 함께 하시면 되고 또 이제 제가 행사하는 그날 조차도 어또 전화가 많이 왔습니다 인동살 풀이 또 언제 하냐고 아 그래서 아, 인동살 풀이 4차도 진, 이제 접수를 받고 있는 중입니다 음, 뭐, 선생님, 인동살 풀이 몇번 해야 되나요? 라고 물어보시는 분들이 계시는데, 꼭몇 번을 하세요? 라고 이렇게 정해져 있는 정답은 없습니다. 내가 한번 하고 싶으신 분들은 한 번을 하고, 또한번 한다고 효과가 없나요? 아니, 효과 있습니다. 또 어떤 분들은 한 번을 하고 났더니 좋아졌어. 그러니까 한번 하면 더 좋아지겠죠? 해서 또두번 하신 분들도 있고, 또세번 하신 분도 있고, 또 이제 새로운 인연법이 돼서 명화당 천여보살, 삼천진유 유천전한 신령님전에 또 이렇게 인연이 돼서 새로 신청을 하시는 분들도 계실 거예요. 인동살 풀이는 어, 내가 가지고 있는 흉살, 예, 그죠? 안 좋은 기운은 빨리 털어버려야 됩니다. 우리가 암덩어리가 몸에 있으면, 음, 그걸 자꾸만 냅두면 자 키워나가는 거나 똑같잖아요. 그렇기 때문에 어린 분들이나 또 연세가 드신 분들, 
어, 다 해당이 됩니다. 어려서 안 되는 거 아닌가요? 아닙니다. 시, 아예 초기에 잡아버리면 더 낫고 또 아이고 이제 세월 다 살았는데 뭔 소용이 있어? 어, 세월을 다산 세월이 어디 있습니까? 하루하루가 소중한데 그죠? 그리고 또한 내가 인동살을 가지고 있으면 나로 인해서 자손들한테까지도 피해가 간다는 걸 아셔야 됩니다. 그래서 나뿐만 아니라 내 자손이 평탄하고 내 자손의 행복을 원하시면 부모가 가지고 있는 인동살은 푸는 게 맞다라고 생각을 합니다. 그리고 분명히 맞습니다. 그래서 인동살 가족 중에 한 분이 됐건 두 분이 됐건 음, 뭐 셋이 됐건 인원수에 상관없이 인동살은 반드시 풀어야 한다. 부모와 자식 양쪽 다 인동살이 있으면 서로의 어, 마음적으로 이제 안 좋은 기운들이 많이 발생을 하고 자식이 아프거나 아니면 부모가 맨날 부부싸움을 한다거나 부부 사이에 사이가 안 좋으니까 그 눈치를 또 자식이 보고 살아야 된다거나 아니면 직업적으로 취직이 안 된다거나 시험 준비를 하는데 아깝게 떨어진다거나 몸수가 아프거나 그리고 또 정신적인 장애나 음 태어날 때부터 건강이 안 좋아 가지고 계속 이제 병원을 계속 왕래를 해야 된다거나 여러 가지 이유들이 있죠 명화당 처녀부살이 인동살에 관한 영상은 그 전에도 많이 올려 드렸어요 그리고 이제 이 인동살이라는 걸 풀고 날 때마다 아 나쁜 건 진짜 걷어내야 되는 게 맞구나 여태껏 내가 노력을 하고 살았는데도 어, 모르고 살았기 때문에 예, 자꾸만 실패가 있고 또 시험 공부 열심히 했는데 1점, 2점 차이로 아깝게 떨어지고 아니면 1차에서 묶고 2차 면접에서 떨어지고 이런 식의 이제 반복이 있었고 써보지도 못하고 돈 악착같이 벌어놨다가 한순간에 탁다 다 털어버리는 경우도 있고 사람한테 시달려가지고 잘해주고 욕먹고 직장생활 하는데 나는 열심히 하는데 남들한테 삿대질 당하고 나 괴롭히는 사람이 있고 이런 식의 이제 그 인간에 대한 고충 금전에 대한 고충 그리고 내가 건강해야 뭐라도 할 텐데 몸수로 따라드는 고충 네 제일 중요한 부분 같아요 그래서 인동살은 꼭 여러분들께서 가지고 있는 것보다 하루라도 빨리 제쳐내는 게 인생 살아가시는데 더큰 힘이 됩니다 진짜 어, 노력한 만큼의 대가를 얻어야 되고 또 행복해지는 지름길 그리고 수월해지는 지름길이다 어, 그리고 될듯될듯 하면서도 뭔가 안 되는 거 음, 이런 것도 다 이제 충족이 될 수가 있어요 여러분 그리고 이제 가정을 꾸리고 살다 보면 내 가정이 중심이 돼서 제일 행복하고 안정이 돼야 바뀐 일도 잘 된다 라고 생각을 하거든요 그래서 일단은 가정에 안정을 찾으시려고 해도 식구 중에 인동살이 한 명이라도 있으면 안 좋다 라는 거 이것도 명심하시길 바라겠습니다 아, 인동살 풀이 접수 받고 있으니까 궁금하신 점은 명화당 처녀보살 전화로 문자로 남겨주시면 음, 그때 그때 답변 못 드리면 시간이 이제 한가할 때 제가 어, 답변을 드리도록 하겠습니다. 어, 여러분들과 이렇게 이제 소통하는 시간 그리고 또 합동제를 준비하면서 제 나름대로 또한 번에 이제 다짐을 하고 여러분들과 지키겠다고 한 약속 어, 다시 되새기면서 하루하루를 열심히 보내고 있습니다. 또 어, 날씨는 춥지만 산에 가서 어, 산신령님도 뵈야 되고 용궁 가서 또 할머니도 용궁 할머니 할아버지도 뵈야 되고 그죠? 할 일이 아주 많습니다. 제가 명화당 처녀보살이 어, 이렇게 열심히 노력을 해야 하는 이유는 어, 여러분과의 약속도 약속이지만 음, 제가 무속인이 된 이유가 구세 중생 자, 이 사람도 살려야 되고 저 사람도 살려야 되고 네 모두가 행복해지는 게곧 살리는 거죠 여러분들의 소원 성취 이루는데 아, 진짜로 앞장서서 큰 도움이 되도록 열심히 최선을 다해서 노력하는 그런 명화당 천여보살이 되겠습니다 감사합니다